வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபோர்த்து சாப்டர் என்சிஆர்டி ப்ளஸ் ஒனில் ஃபோர்த் சாப்டர் அதாவது மோஷன் இன் அ பிளெயினில் நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹவ் சால்வ்டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இப்போ என்ன செய்யணும்னா சால்வ் பண்ணணும் ஓகேயா அப்போ இதுதான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் இந்த கொஸ்டின் இதில் கொஸ்டின் நான் பொறுமையாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் ஸ்க்ரீன்லேயும் வரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இதில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் டைம் ஜீரோ செகண்டில் டென் ஜேங்கிற வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் வெலாசிட்டி இருக்குது அண்ட் மூவ்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஒய் பிளைன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அது எக்ஸ் ஒய் பிளைனில் ஆக்சலரேஷன் இப்போ கொஸ்டின் என்ன அட் வாட் டைம் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வாட் இஸ் த ஒய் கோஆர்டினேட் அட் தட் டைம் ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அட் தட் டைம் மூணு கொஸ்டின் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ணணும் அப்போ கொடுத்துருக்கிறத நான் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் அவங்க கொடுத்துருக்குற அதாவது டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குற அந்த வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளவு டென் ஜே கேப் அப்போ இதான் நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்போ இதை சார் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் அது இதில் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஒய் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒய் வேல்யூ வந்து டென் இது ஓகே தானா சரி அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷனை ஒரு ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப்னு கொடுத்துருக்காங்க இதையும் சார் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஆக்சலரேஷன் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் எயிட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் டூ சரியா அப்போ ஒரு அவங்க கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் சரி இப்போ வருவோம் இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா முதல் கொஸ்டினில் அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அட்டைன் பண்ணும்போது ரைட் அதனுடைய டைம் என்னவாக இருக்கும் இது கொஸ்டின் அப்போ இங்கே எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை பயன்படுத்துகிறேன் எஸ்ஸில் சிக்ஸ்டீன் போட்டுருவோம் இப்போ இங்கே எல்லாத்துலேயும் நம்ம எக்ஸ் கோஆர்டினேட் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டை மீன் பண்ணதுனால அப்போ எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஆஃப் இன்டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து எயிட் ஆக்சலரேஷனை பொறுத்த வரையில் டைம் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபோர் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வேர் டி ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட்ஸ் அப்போ 16 மீட்டர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரும்போது டைம் என்னவாக இருந்திருக்கணும் டூ செகண்ட்ஸ் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் ரைட்டாக குழப்பம் இல்லாமல் கிளீனாக கொண்டு போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அதில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஒய் கோஆர்டினேட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அட் தட் டைம் அப்போ வென் த டைம் இஸ் டூ செகண்ட்ஸ் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒய் ஒய் கோஆர்டினேட் அப்போ இங்கே என்ன எழுதுங்க அதே ஃபார்மில் தான் யூஒய்டி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏஒய் டி ஸ்கொயர் இப்படி வரணும் இப்போ ஒய் கோஆர்டினேட் வந்து டென்னு டைம் அதே டைம் தான் அப்போ டூ செகண்ட் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்டு ஆக்சலரேஷனுடைய ஒய் கோஆர்டினேட்டு டைம் அதே தான் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் இது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர்னு வந்துடுச்சு அப்போ வென் டைம் இஸ் டூ செகண்ட்ஸ் ஒய் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் சிக்கலானது அதே டைமில் ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஸ்பீடுங்கிறது என்ன தட் இஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு வேல்யூ தெரியணும் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒய் எப்போ வென் டைம் இஸ் டூ செகண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இது எப்படி எழுதலாம் இந்த எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான லாஜிக் பாருங்கள் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டிங்கிற ஃபார்மட்டை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அப்போ இதில் வந்து யு ஆஃப் எக்ஸ்னு மாற்றிடுவோம் இது ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எயிட்டு டைம் வந்து டூ அப்போ சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இதுதான் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி ஒய் பாருங்கள் y போனீங்கன்னா அதே ஃபார்முலா தானே விஒய் ஈக்குவல் டு யூஒய் ப்ளஸ் ஏஒய் இன்டு டி ரைட்டா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டுடலாம் யூஒய் 
y coordinate velocity uh, initial are 2 seconds appo inge initial value eduthukanga initial value namakku kuduthirundanga indha idla eduthukuren initial velocity vandu y axis la mattum dhaan 10 appo andha value idla eduthukuren 10 plus acceleration of y coordinate indha irukku 2 2 into 2 appo enna ponnu 10 plus 4 14 meter per second Apo y yung kandu pudi stay. Ipo yidhuk magnitude vayana na root to kula rendu value vayin square vayana no. Apo 16 square plus 14 square. Enna vayana no. Oru 256. Oru 196. Mothathil root of 452 varo. That is approximately 21.26. Right? Yidha speed. Speed yung radhu magnitude of velocity. Kandu pudi stay. So, in the closing clear are good number. Add the question 4.22 4.22 on the i and j are unit vectors of x and y. What is the magnitude and direction of i plus j and i minus j? Right? Now, the question is now, we have a graph. Now, we have a graph. Now, we have a graph. This is x axis. This is i cap. This is y axis. This is j cap. Right? Now, this is o, a. This is the same. OA represents I cap. This is the same This is of OB. Right? Now, in the direction, this is In the AB, this is the same thing. In the J, this is the same thing. Now, this I cap, this is J cap. This is the same I cap plus J cap. This is the angle alpha. Now, this i minus j கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி வரும் இதுதான் i cap minus j cap இந்த j ய ரிவர்ஸ்ல கொண்டு போய் இருப்பீங்க இது c னு மார்க் பண்ணிருக்கேன் அப்ப இதுதான் minus j அப்ப இதுவும் என்னவா இருக்கும் minus j ஆ இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் வந்து பீட்டா ரைட் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து मैग्नीट्यूड ஆஃப் i plus j தான கேட்டிருக்காங்க அப்ப मैग्नीट्यूड ஆஃப் i plus j னா ஈஸியா சொல்லிரலாமே Root to kula, as a magnitude or vector magnitude can be given root to kula and the number a square panano. Upper root 2, that is 1.414. Ade madri i minus j in putting na 1 square plus minus 1 square no ro, adu root 2 da 1.414. In only theory or vector no magnitude and rather root to kula as no day values a square panano. Avalo than eh. Upon i plus j in a magnitude root 2 da i minus j in magnitude root 2 thang. Ipa direction kettang anna formula edunga. tan alpha equal to tan alpha la enna formula vandhurudhu b a by o a in varu. Appa b a ingradhu j cap o a ingradhu i cap. Appa that is 1. Appa alpha become 45 degree. Sariya cha? அதே மாதிரி இப்போ பீட்டா கண்டுபிடிப்போம் tan பீட்டா tan பீட்டா எப்படி வந்துரும் tan பீட்டா is equal to ac by oa இந்த இருக்கு அப்ப acங்கிறது j by i அப்ப -1 அப்ப பீட்டாங்கிறது -45 டிகிரி இந்த ரெண்டுக்குரிய ஆங்கிளும் கண்டுபிடிச்சாச்சு So, this is the second subdivision. That is 2i plus 3j. 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 That is அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்போனன்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் பின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏ காஸ்டீட்டா பி கேப் இதான் அவங்க கேட்கறது ரைட்டா 
இப்போ இதில் ஏ பிங்கிற வெக்டாரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் மாறாதில் பியும் பியும் கேன்சல் ஆகும் அதே தான் ரைட் இப்போ இதை இந்த பக்கம் மாற்றுவோம் இது எப்படி மாறும் இதை நம்ம டாட் ப்ராடக்டில் எழுதலாம் ஏபி காஸ்டிகிட்ட அப்போ ஏ டாட் பின்னா இது மொத்தத்தில் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார்னு வந்துடும் ரைட்டா இப்போ இந்த பி கேப்பை பி வெக்டார் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு பி இருக்குது இதோட ஒரு பி சேர்ந்து பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் ரைட் தான் நான் ரீசன் எழுதுகிறேன் B cap is B vector by B, இல்லையா அதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த பி கேப்புக்கு பதிலாக அதை போட்டுட்டேன் இதுதான் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு வெக்டாருக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா அப்படியே காம்பனன்ட் டு காம்பனன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ அப்போ மொத்தம் ஃபைவ் சரி அப்போ ஏ டாட் பிங்கிற இடத்துல ஃபைவ் போட்டுருங்க ஃபைவ் போட்டு பி வெக்டாருங்கிறது என்ன தட் இஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜே அதை எழுதிக்காங்க பை பி ஸ்கொயர் அப்போ பிக்கு முதல்ல மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிங்க மேக்னிடியூடுங்கிறது என்ன ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் டூ வரும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ அப்போ பி ஸ்கொயருங்கிற இடத்துல டூ போட்டுடலாம் இதுதான் அவங்க கேட்ட காம்பனன்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் பி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சேம் வே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு சப் டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க காம்பனன்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் இப்போ இதில் இன்னொரு வெக்டார் எடுக்கிறேன் சி தட் இஸ் ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப்க்கு அதே மாதிரி காம்பனன்ட் கேட்குறாங்க ரைட்டா இது ஏ சப் டிவிஷன்னா இதில் இன்னொன்று பி சப் டிவிஷன் அப்போ காம்பனன்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் சி வெக்டார்னு எழுதிப்போம் அதே ஃபார்மட் தான் அப்போ ஃபார்முலாவில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா முதல்ல டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏக்கும் சிக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஏ டாட் சி என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஏக்கும் சீக்கும் டூ இன்ட்டு டூ வந்து டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் இதுதான் ஏ டாட் சிக்கான விளக்கம் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ ஏ டாட் சிக்கு என்ன எழுதிடுவோம் ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப்னு எழுதிடுவோம் பை சி ஸ்கொயர்னு வரணும் அப்போ சிக்கு மேக்னிடியூட் எடுத்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் டூ வரும் அது ஸ்கொயர் ஆகும்போது டூ ஆகிடும் அப்போ இதுதான் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் சி வெக்டார் தட் இஸ் ஐ மைனஸ் ஜே இதுக்கு ஆன்சர் ரைட்டா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ மைனஸ் ஜே முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் கிளியராக ஓவர் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு வந்துட்டோம் இதில் ஒரு அஞ்சு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து எதெல்லாம் வந்து ட்ரூ ரிலேஷன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற லாஜிக் என்னென்னா இந்த வ இங்கே வந்து இந்த மோஷன் வந்து ஒரு அர்பிட்டரி மோஷன்னு எடுத்திருக்காங்க இப்போ அர்பிட்டரி மோஷனை பொறுத்தவரையில் இட் கே நாட் பி யூனிஃபார்ம் அது யூனிஃபார்மாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்து பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஃபார்மட்டில் இருக்குது இதையும் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இது ரெண்டும் ஃபால்ஸ் ரைட்டா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே தெரியுது ஏ வராதுன்னு அது எப்படி சார் அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறீங்கன்னா வெலாசிட்டிங்கிறது என்ன ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆசலரேஷனுங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரைட்டா அப்போ இதில் வெலாசிட்டி எப்படி எழுதிடலாம் ஜென்ரலாக ஆசலரேஷன் இன்டு டைம்னு மாறும் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வெலாசிட்டி இன்டு டைம் கரெக்டா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆவரேஜுங்கிறது வெலாசிட்டி இன்டு டைம் அப்போ அது சரி இது ஒரு ட்ரூ ஈக்குவேஷன் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஒரு டேமை மட்டும் நான் இதோட ரிலேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நீங்கள் வேணால் டைமென்ஷன் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் அடிப்படையில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணவோ சப்ராக்ட் பண்ணவோ சேம் டைமென்ஷன்ஸ் வேணும் இப்போ இது ஆசலரேஷனாக இதுவும் ஆசலரேஷனாக தான் இருக்க முடியும் இருக்குது அதனால் இது கரெக்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு வி டி ஒன் ப்ளஸ் வி டி டூ பை டூன்னு வந்திருக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம அங்கே பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படி கிடையாது ஒருவேளை ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் கூட நம்
ஓகேயா அவ்வளோதான் B and E alone is true. 4.23 பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு முடிச்சிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதில் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து நான் அந்த ஈக்குவேஷனை வாசித்து அதை அப்படியே எழுதுகிறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வருது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எ ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி இஸ் அ ஒன் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்னு கொடுத்துருக்காங்க நோ சரிங்களா ஸ்கேல் ஆர் மட்டுமே கன்சர்வ்னு சொல்ல முடியாது ரைட்டா சில சமயங்களில் கைனட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜி ஸ்கேலாக தான் அது கன்சர்வ்டாக இருக்காது குறிப்பாக இன்எலாஸ்டிக் கொல்யூஷனில் ஸோ இது ஃபால்ஸு ரெண்டாவது பி பாருங்கள் பி வந்து இட் கேன் நெவர் டேக் நெகட்டிவ் வேல்யூன் இருக்கான் நோ ஒரு ஸ்கேலாரில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார்ஜ் வந்து ஒரு ஸ்கேலார் தான் ஆனால் அதுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ உண்டு ஸோ ஸ்கேலார் கான் பி நெகட்டிவ்ங்கிறது ஒரு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஃபால்ஸு அடுத்து சி பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மஸ்ட் பி டைமென்ஷன்லெஸ் கண்டிப்பாக தப்பு இப்போ மாசை பொறுத்தவரைன்னா அதுக்கு டைமென்ஷன் உண்டு எம் மாசே ஸ்கேலாக தான் ஸோ இது டைமென்ஷன்லெஸ்ங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டு தப்பாயிடும் அப்போ அதுவும் ஃபால்ஸ் தான் அடுத்த ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க டஸ் நாட் வேரி ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் இன் ஸ்பேஸ் நோ மாறும் உதாரணத்துக்கு டென்சிட்டிங்கிற ஒரு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஸ்கேலார் தான் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் அட்மாஸ்பியரில் மாறும் ஸோ மாறக்கூடியது இதுவும் ஃபால்ஸு ஸ்கேலார் பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஆப்ஷன் இ பாருங்கள் ரைட்டா இட் ஹாஸ் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் ஃபார் அப்சர்வர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஓகே இது வேணால் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஸ்கேலார் ஸ்கேலார் பெரும்பாலும் அந்த ஓரியன்டேஷன்ஸை பொறுத்து அதில் பெரிய சேஞ்சஸ் வராது ரைட்டா ஸோ இதை எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் ட்ரூ இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோருக்கு எல்லாம் நாலும் ஃபால்ஸு கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ட்ரூன்னு சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் அதாவது ஒரு அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு பிளைன் போகிறத பார்க்குறோம் இதான் அந்த அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ரைட்டா அப்போ இது இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ செகண்ட்லனா டென் செகண்ட்ஸில் மூவ் ஆகுது ட்ரெயினை கரெக்டாக காட்டுறேன் இந்த ஃப்ளைட்டு ஏ டு பி மூவ் ஆகுது ரைட்டா இது நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் சரி இப்போ இது இந்த டென் செகண்ட்ஸில் மூவ் ஆகும்போது இது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆங்கிளில் கொடுத்துட்டான் தேர்ட்டி டிகிரி சரியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதனுடைய சென்டர்லேருந்து லைன் போடுவோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த சி பாயிண்ட்டை கிடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்கும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டியில் பாதியாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியாக இருந்திருக்கும் ரைட்டா இப்போ இது என்ன ஹைட்டில் நடந்திருக்குன்னு இந்த டேட்டாவை கொடுத்துட்டான் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூவாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இந்த ஹைட்டு சரி இப்போ கொஸ்டின் வந்து நமக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் தட் ஏர்க்ராஃப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்க ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி ரைட்டா சாரி டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ இந்த ஏ டு ஜிங்கிற தூரத்தை ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் கடந்த டைம் தான் தெரிஞ்சிருமே பாதி தூரம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் போட்டிங்கன்னா ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு அப்போ பிரச்சனை இந்த ஏசி தெரிகிறது இருக்குது அதுக்கு உங்கள் கையில் ஆங்கிள் இருக்குது இப்போ ஏசியை நம்ம ஏசி ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிடலாம் ஏசி வில் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டேன் டீட்டாக போட்டுடலாம் இன்ட்டு டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அப்படின்னா ஏசி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு டேன் ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் கிட்ட வருது இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னை ஃபைவால் இப்போ டிவைட் பண்ணிடுங்க அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு ஒன் எயிட்டி டூ கிட்ட வருது டூ பாயிண்ட் டூ கூட எழுதலாம் இதுதான் ஆன்சர் அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த ஏர்க்ராஃப்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட் தானா தேங்க்யூ வெரி மச்